Comigo aqui o padre Adailto, né, que vem da Diocese de Irecê, que nós estamos no momento aqui importante na nossa Diocese, recebendo todo o povo do Nordeste 3, né, Bahia e Sergipe, na nossa Assembleia da Catequese da Iniciação à Vida Cristã. Então, boa noite, padre Adailto. Boa noite, irmã Neuza, boa noite a todos os rádios ouvintes da Rádio Bom Jesus, nesse programa Caminhos de Fé. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu sou da Diocese de Irecê, na Bahia. Estou a serviço na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Salobro, no município de Canarana. E nesses dias, como assessor da animação bíblico catequética do Regional Nordeste 3, estamos aqui em Bom Jesus da Lapa para celebrarmos, avaliarmos e partilharmos a caminhada catequética em nosso Regional Bahia e Sergipe. Então nós queremos falar um pouquinho hoje de toda essa vivência que nós tivemos nessa Assembleia. Né? Nós tivemos uma Assembleia, estamos tendo né, uma Assembleia formativa e informativa. Né? Então o Vaza Daís vai falar um pouquinho para nós do, do que nós refletimos durante esses dias. Né? Desde quinta-feira à noite chegamos aqui no CTL de Bom Jesus da Lapa. Ainda vamos continuar até amanhã, meio-dia. Então, o Padre Adaiuto vai falar para a gente um pouquinho tudo que nós estamos realizando nessa Assembleia. Pois é, irmã, irmã Neuza, é, os rádio aqui no Caminhos de Fé, da Rádio Bom Jesus, a Assembleia do Regional é sempre um momento celebrativo e também de avaliação. Então, nós estamos refletindo sobre a IVC, como nós catequistas costumamos chamar, Iniciação à Vida Cristã para formar discípulos missionários, que tem sido uma retomada de toda a igreja no Brasil desde os anos de 2007, anteriores também, é claro, mas de maneira mais precisa, os estudos a partir do documento de Aparecida, que é justamente fazer com que a igreja volte à experiência catecumenal das primeiras comunidades. Então, nós estamos avaliando as iniciativas do regional, junto às dioceses aqui representadas. Estamos é, avaliando os caminhos feitos e projetando também um passo importante que a Igreja deu, que é o Ministério do Catequista, que foi instituído recentemente pelo Papa Francisco, através da moto própria Antigo Ministério, e que a Igreja no Brasil está se organizando para chegar aos nossos catequistas aqui que serão formados e conduzidos a este processo. Amanhã nós faremos a avaliação da Assembleia, iremos, é claro, dar alguns encaminhamentos para celebrarmos melhor a fé e, como discípulos missionários, também impulsionar a missão catequética em nossas dioceses do Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe. Sim, o Padre Adailton, é... gostaria que você falasse um pouquinho... Dentro do IVC, na Iniciação à Vida Cristã, nós, falamos que nós temos uma catequese com inspiração catecumenal. Né? Gostaria que o padre falasse um pouquinho, tem muitos catequistas que estão ouvindo, né, que eles também possam ser instruídos sobre esse tema. Isso. Muito importante, irmã, esse tema. Quando nós tratamos de catequese, primeiramente, né? a catequese vem do verbo grego catequem, que significa fazer ecoar. O catequista é aquele que faz ecoar o anúncio da palavra de Deus nos corações. E quando se diz de inspiração catecumenal, é justamente por vir da igreja primitiva que existiam os adultos, os catecúmenos, aqueles que, que estão no processo de escuta da palavra, que ainda não eram batizados, não tinham os sacramentos da iniciação. Então, inspiração catecumenal. A igreja se organizava... É, através dos anciãos, dos apóstolos, da comunidade, para introduzir aqueles que buscavam a fé no processo de catequese, com inspiração de que esses adultos e aqueles que se aproximam sejam formados e conduzidos ao encontro com Jesus na escuta da palavra de Deus. Então, durante todo o processo existiam orações, é, os períodos de formação, com educação também na moral cristã, os períodos de purificação, iluminação, o período de mistagogia sobre os sacramentos celebrados e, é claro, a inserção na comunidade, 
um dos pontos fortes da catequese de inspiração catecumenal, que é uma riqueza no coração da igreja e que agora ela nos pede que nós, retomando pelo Espírito essas fontes primárias, possamos fazer de toda a nossa paróquia, de todas as nossas pastorais, grupos e movimentos, uma igreja casa de iniciação à vida cristã, onde todos sejam conduzidos através do Espírito, na palavra de Deus, com bom testemunho na comunidade. E aí também, assim, nós é, vivenciando a iniciação cristã, a gente não tem como fazer esse trabalho sem inserir a família, não é? Então, isso é um fator muito importante, com certeza muitas famílias estão ouvindo, ou a avó, o avô que tem crianças, ou adolescente, ou adulto, que precisa participar da catequese, ou que esteja na catequese aqui na nossa região, ou também em outras regiões, né, que possa estar nos ouvindo, a Rádio Com Jesus chega bastante, né, bem longe, principalmente quando você usa o aplicativo né, da rádio, você pode ouvir bem distante. Então, assim, é, é um processo que a família tem que estar junto, né, padre? Porque sem a família a gente não consegue fazer esse processo acontecer, não é? Sim, irmã. A família deve ser aquilo que o magistério da igreja ensina, né? Uma igreja doméstica. E a iniciação, ela é justamente para que a família alcance esse sonho de Deus para ela, né? Hoje, durante a Assembleia, nós ouvimos, tratamos sobre, sobre a família como também o um lugar de encontro e de nossa preocupação enquanto assessores, religiosos, ministros ordenados, leigos, leigas, catequistas, que estão lá mais em contato com as famílias, de como nós iremos fazer para inseri-los no processo que eles participem da educação religiosa, na educação da fé de seus filhos, e conosco experimentem a alegria do discipulado e possam transmitir a riqueza da fé aos seus filhos. Né? Uma boa dica, é claro, é a participação. Sim. A participação na comunidade, na Santa Missa, a preocupação e incentivo de que as crianças, os filhos adolescentes recebam deles testemunho e, é claro, a educação na fé. Sim, e aí também eu, eu tenho lembrado bastante aqui nas paróquias, principalmente o dia da primeira comunhão, Sim. né? Aquele momento importante que todas as famílias esperam, sabendo que a catequese, ela é uma catequese permanente, não é simplesmente para receber o sacramento. E aí eu sempre dizia para os pais, ó oh, pais, seus filhos estão recebendo a primeira comunhão, não pode ser só a primeira, né? Deve ser sempre. E eles não conseguem vir para a missa sozinhos. Então, eles vão precisar de vocês para que eles possam crescer na fé e continuar participando da comunidade, né? Então, é bom cada família, pai e mãe, lembrar de que você precisa estar junto com seu filho, com seu neto, na igreja, na comunidade, para que ele seja um membro vivo da comunidade, né? Isso eu acho que é um fator muito importante para a vivência da fé e dos sacramentos. Sim, de fato, irmã. Se nós não fazermos experiência de participação, não só nos momentos celebrativos, né? mas também desde a inscrição e do acompanhar, que testemunho nós iremos deixar? Então, você que é pai, mãe, você catequista que tem seus filhos e se vê angustiado, angustiada, de como inseri-los no processo, a participação, a preocupação é um ponto importante de fazer experiência e de mostrar que com eles, além de ser o responsável, vocês também são irmãos e participantes da comunidade de Jesus, onde nós iremos aprender e seguir o, o Senhor através do Evangelho e do Magistério na vivência da Igreja. Isso, então nós fizemos essa reflexão, espero que você tenha entendido um pouquinho desse processo de iniciação à vida cristã, que a gente tem falado bastante também aqui na nossa região, na nossa diacese. Ô, oh, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao finalzinho né, do programa, hoje foi bem curtinho, mas foi uma alegria muito grande poder estar com você, falando com você, instruindo e mostrando. Então, o Padre Redaíto também vai deixar uma mensagem para vocês e em seguida a gente vai terminar, né, com muita pena, né? Porque está muito bom aí estar aqui com vocês, falando com vocês. Pois bem, Rádio Ouvintes, Irmã Neuza, que nos convida a participar desse programa aqui na Rádio Bom Jesus FM 98.1. 
Nós queremos, primeiramente, em nome da Comissão Bíblio Catequético do Regional, agradecer o espaço, irmã, a Rádio Bom Jesus, a nossa irmã, o irmão Roberto, que aqui nos acolhe e auxilia, e vocês que nos acompanham. Amanhã a Igreja viverá uma solenidade, que é o mistério mais profundo derramado em nós por este Deus. A festa da Santíssima Trindade, onde nós somos tocados pelo amor do Pai e do Filho, que se manifesta na força do Espírito Santo. E o amor dessa comunidade, desse Deus Trindade, é modelo para que nós, em nossas relações fraternas, e falando daquilo que é a nossa área, a catequese, seja também lugar de testemunhar este amor, essa experiência da comunidade que se relaciona, que conduz todos e todas para a intimidade do amor profundo do Pai. Uma maneira de nós nos relacionarmos com a trindade é toda a ação litúrgica. Eu sempre digo, irmã, e você, rádio ouvinte, que o cristão, ele inicia o dia e termina dependente da Santíssima Trindade. Né? Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concluímos também. Então, amanhã, procure, ou você que já participou da missa já dominical, no sábado à noite, mas procure entender bem a vivência desse mistério e você, catequista, que no processo catequético aqui na Diocese de Bom Jesus da Lapa, você onde nos ouve, que você testemunhe o amor que foi derramado em nossos corações por esse Deus Trindade, que se revelou na Sagrada Escritura, que se revelou na história e que nos conduz à experiência de testemunhar o amor através de nossas ações pastorais. O documento de Aparecida diz que a iniciação da vida cristã não cumprirá a sua missão se não colocar as pessoas em contato direto com Jesus Cristo. Que você, através do seu testemunho, do seu esforço, do seu estudo, da sua preparação e principalmente da sua oração, você dê testemunho e conduza como bom mistagogo as pessoas ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus de amor revelado a nós e em nossos corações. Obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado, irmã, pelo convite. Estaremos reunidos na Santíssima Trindade para caminharmos rumo ao céu, plantando o reino de Deus. Isso, Padre, eu gostaria de pedir para você dar bênção a todos os nossos ouvintes e a nós também, né? Celebrando esse dia tão importante da Santíssima Trindade. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Desça sobre os nossos catequistas, os nossos rádio ouvintes, todos aqueles que nos acompanham sobre esta rádio, Bom Jesus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigado, muito obrigada, Padre, por ter aceitado esse convite de estar aqui. Obrigado, Robson, até os ouvintes, meu abraço, e que Jesus e Maria estejam presentes na vida de vocês. E aí, despedindo de você, o padre gostaria de falar mais uma palavrinha? Somente agradecer, é, estender o meu abraço e minha gratidão aos catequistas que doam sua vida, né, irmã, pelo anúncio do reino. Robson, que é um prazer conhecê-lo aqui, Também. bastante... É, digamos assim, inculturado da nossa Sim. região, né? Sim. Desde Paulo Afonso a Irecê. E meu abraço também à minha querida Diocese de Irecê e meu povo amado lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é onde Deus me deu a graça de servir no Ministério Sacerdotal, que tem apenas dois aninhos, né? Isso. Estou aprendendo a ser padre. Muito obrigado.